हम देखेंगे इवोल्यूशन तो स्टूडेंट्स इवोल्यूशन क्या होता है ये हमने पहले देखा है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो या ए सेक्सुअल हो दोनों केस में वेरिएशन होते हैं और उसी के कारण इवोल्यूशन होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये कोई ऑर्गेनिज्म ले लें तो इसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें कुछ वेरिएशन होंगे फिर इसकी जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें कुछ और वेरिएशन होंगे वैसे हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है स्टूडेंट्स राइट तो इस तरह से अगर हम हजारों साल बाद ही किसी जनरेशन को देखेंगे तो उसमें पहली जनरेशन एक कंपेयर में बहुत सारे चेंजेस आगे होंगे तो वो जो जनरेशन है वो पहली जनरेशन से बहुत अलग होगी स्टूडेंट्स राइट तो यही जो फिनोमिना है वही क्या होता है स्टूडेंट्स इवोल्यूशन अब इस इवोल्यूशन के फिनोमिना को वी आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेट डेप्थ स्टूडेंट्स तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा एन इलेस्ट्रेशन ऑफ इवोल्यूशन एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इवोल्यूशन एक्चुअली में कैसे होता है यूल गेट अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट तो यहां पर जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें हमारे दो हीरोज हैं स्टूडेंट्स एक है ये बीटल स्टूडेंट्स ये देखो आप ये रेड रंग का एक इंसेक्ट होता है बहुत छोटा होता है और ग्रीन प्लांट्स पे रहता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लांट्स पे रहता है स्टूडेंट्स अच्छा दूसरा हीरो है क्रो उसको तो आप स्टूडेंट्स जानते ही हो क्रो जो है वो बीटल को खाता है और क्रो का बड़ा इंपॉर्टेंस है बीटल की लाइफ में क्योंकि स्टूडेंट्स अगर क्रो नहीं होंगे तो आप सोचो क्या होगा क्रो नहीं होंगे तो बीटल का जो अमाउंट है उनके उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड दैट विल नॉट बी गुड तो क्रोज का होना इंपॉर्टेंट है वो बीटल की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं सो लेट एस सी वॉट द एग्जाम्पल इज तो स्टूडेंट देखो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है ग्रीन लीव्स के बैकग्राउंड में ये रेड बीटल्स हैं और कुछ क्रोज हैं तो यहां पर क्या चलता है स्टूडेंट्स क्रोज जो है वो बीटल्स को खाते हैं बीटल्स आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं नई जनरेशन आती है पुरानी जनरेशन मरती जाती है रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा स्टूडेंट राइट ना रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होगा दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज अ मेन थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट देखो यहां पर जब रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है तो थोड़े अलग टाइप के बीटल बन सकते हैं राइट थोड़ा सा उनमें चेंज होगा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन तो सपोज करो कभी ऐसा हुआ कि ग्रीनिश कलर का बीटल बन गया स्टूडेंट्स आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है स्टूडेंट्स कि रेड बीटल्स की पॉपुलेशन में ग्रीन बीटल कैसे बन गया हो सकता है स्टूडेंट्स चांसेस कम है बट हो सकता है हजारों साल में आप सोचो हजारों साल की अगर हम बात करें तो हजारों साल में ये जो बीटल्स है कितनी बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो कभी ना कभी उसमें से एक बार ऐसा तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि थोड़ा ग्रीनिश कलर का बीटल रिप्रोड्यूस हो जाता है राइट स्टूडेंट्स अब यहां पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आप मुझे यह बताओ कि जो ग्रीन बीटल है उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा है या फिर किसी रेड बीटल के सर्वाइवल के चांस ज्यादा है वट डू थिंक किसकी लाइफ कम डेंजर में है और किसकी लाइफ ज्यादा डेंजर में है? तो स्टूडेंट्स डेंजर क्यों है ये तो आप समझ ही रहे क्रो खा सकता है उनको तो स्टूडेंट्स आप कहानी समझ रहे होंगे कि क्योंकि ये बीटल्स जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड में रहते हैं लीव्स के ग्रीन बैकग्राउंड में तो उस ग्रीन बैकग्राउंड में क्रो रेड बीटल को बहुत आसानी से स्पॉट करके खा पाएगा लेकिन ग्रीन लीव्स के ग्रीन बैकग्राउंड में ये ग्रीन बीटल जो है वो क्रो को आसानी से दिखेगा नहीं स्टूडेंट्स तो क्रो शायद उसको ना खा पाए बहुत डिफिकल्ट हुआ क्रो के लिए उसको खा पाना उसको स्पॉट कर पाना तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन बीटल है उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा है उसकी लाइफ शायद बहुत लंबी होने वाली है स्टूडेंट्स नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगर इसकी लाइफ बहुत लंबी होने वाली है तो वो अपनी लंबी लाइफ में बहुत सारे और बीटल्स के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और उसमें से फर्दर कुछ और ग्रीन बीटल्स बन सकते हैं क्योंकि ये खुद ग्रीन है तो वो और कुछ ग्रीन बीटल्स बना सकता है दूसरों से रिप्रोड्यूस करके राइट तो कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद बेसिकली हमारे पास ये सीनारी होगा जिसमें ग्रीन बीटल्स जो है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा चुके होंगे राइट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और यहां पर आप नोट करें कि ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी क्यों बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि क्रो उनको खा नहीं पाएगा आसानी से जबकि रेड बीटल्स के साथ आसानी होगा उनकी पॉपुलेशन कोई तेजी से नहीं बढ़ी तो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम बाद ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो रेड बीटल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म ही हो जाए क्यों क्योंकि क्रोज ने पूरे रेड बीटल्स को खा लिया स्टूडेंट्स लेकिन ग्रीन वालों के साथ तो ऐसा हुआ नहीं तो वो जल्दी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा चुके हैं और वही है अब रेड बीटल है ही नहीं स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ कैसे हमारे पास पहले सिर्फ रेड बीटल था बाई चांस बाई चांस वेरिएशन के कारण एक ग्रीन बीटल बना और फिर ग्रीन वाले को एडवांटेज है क्योंकि ग्रीन लीव्स में ग्रीन बीटल ठीक से दिखाई नहीं देगा तो क्रो उसको खा नहीं पाएगा तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होगी तो इसलिए
सो दिस इज इवोल्यूशन इवोल्यूशन में यही तो होता है स्टूडेंट्स की बहुत बाद की जो जनरेशन है वो पहले की जनरेशन से बहुत अलग दिखती है जैसा कि यहां पे हो रहा है दिस इज इवोल्यूशन स्टूडेंट्स आपको शायद थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे इवोल्यूशन होता है ये थोड़ा सिंपल टाइप का एग्जाम्पल था रियल लाइफ में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट यहां पर मेरा पर्पज है आपको समझाना कि कैसे इवोल्यूशन हो जाता है जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और आपको बड़ा मजा आएगा स्टूडेंट्स तो यहां पर अब दूसरे एग्जाम्पल में आप ऐसे सोचो कि रिप्रोडक्शन में एक बार कुछ ऐसा वेरिएशन हो जाता है कि हमारे पास एक ब्लू भी डला जाता है ब्लू अब यहां पर क्या कहानी होगी स्टूडेंट्स अच्छा अब आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स की जो ब्लू बिटल है उसके पास वो एडवांटेज नहीं है जो पहले वाले केस में ग्रीन बिटल के पास था क्योंकि ग्रीन लीव्स के बैकग्राउंड में ब्लू बिटल बहुत इजिली से देखा जा सकता है राइट तो यहां पर यहां पर मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि क्रो इस ब्लू बीटल को जल्दी से खा लेगा और कहानी खत्म हो जाएगी रेड बीटल रहेंगे और वही रहेंगे ज्यादा चांसेस तो यही है लेकिन लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाय अ मैटर ऑफ चांस क्रो उसको जल्दी से नहीं खा पाता है जस्ट बाई लक और इससे पहले कि वो ब्लू बीटल मरे वो बहुत सारी रिप्रोडक्शन करके कुछ और ब्लू बीटल्स बना लेता है पॉसिबल है ऐसा भी स्टूडेंट ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ कुछ टाइम बाद हमारे पास ब्लू बीटल्स थोड़े ज्यादा हो गए लेकिन अभी भी कुछ खास बात नहीं है क्योंकि इन ब्लू बीटल्स की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी क्योंकि इनके पास वो कलर का एडवांटेज नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कुछ अलग हो जाता है सपोज करो इस एरिया से कुछ एलिफेंट्स गुजरते हैं और उन एलिफेंट्स के पैरों के नीचे ये बीटल्स आ जाते हैं और बाई चांस ऐसा होता है कि उनके पैरों के नीचे ज्यादातर रेड बीटल्स ही आते हैं ब्लू बीटल्स ज्यादा नहीं आ पाते हैं उनके पैर के नीचे संभव जिसे कारण क्या होता है इस इस ड्रास्टिक इवेंट के बाद कुछ इतनी सी थोड़ी सी पॉपुलेशन बचती है बीटल्स की जिसमें आप देखो ब्लू बीटल्स ज्यादा है और एक्चुअली में रेड कम है ठीक है कुछ ही एक दो ही रेड बीटल्स बचे अब इसके बाद क्या होता है कि क्रो जो है वो सपोज करो इन रेड बीटल्स वगैरह खा लेता है तो बाद में सिर्फ ब्लू बीटल्स ही ग्रो करेंगे ग्रो करके अपनी पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा लेंगे स्टूडेंट्स तो वंस अगेन यू सी स्टूडेंट्स यहां पे इवोल्यूशन हो गया पहले हमारे पास रेड बीटल्स हुआ करते थे अब फाइनली सिर्फ कैसे बीटल्स हैं ब्लू बीटल्स है तो दिस इज इवोल्यूशन स्टूडेंट्स तो आपने देखा स्टूडेंट्स कैसे यहां पे इवोल्यूशन हुआ कि पहले हमारे पास सिर्फ रेड बीटल्स थे बाय चांस ब्लू बीटल बना बाय चांस उसकी पॉपुलेशन थोड़ी और बढ़ गई फिर एलिफेंट के कारण कुछ ऐसा हुआ कि ज्यादातर रेड बीटल्स डेड हो गए और फाइनली ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई स्टूडेंट्स राइट तो दिस अनदर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन स्टूडेंट्स तो ये दो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए इवोल्यूशन के उसमें इवोल्यूशन का कारण क्या है ध्यान दो क्या कारण है इवोल्यूशन होएगा जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहला कारण जो हम बोल सकते हैं दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो वेरिएशन रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जा रहा है वो तो एक कारण है ही इवोल्यूशन होने का अगर ये ग्रीन बिटल नहीं बनता बाई जेनेटिक वेरिएशन तो ये इवोल्यूशन हो ही नहीं पाता तो जेनेटिक वेरिएशन एक कारण है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट कारण है इस केस में इवोल्यूशन होने का वो है स्टूडेंट्स सर्वाइवल एडवांटेज अब सर्वाइवल एडवांटेज क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये जो ग्रीन बीटल था उसके पास सर्वाइवल एडवांटेज था उसको खाना उतना आसान नहीं था क्रो के लिए इसीलिए पूरी कहानी हो पाई तो हम बोल सकते हैं यहां पर इवोल्यूशन होने का एक और कारण है सर्वाइवल एडवांटेज और कई बार स्टूडेंट्स उसको लोग नेचुरल सिलेक्शन का नाम भी दे देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि एक पर्टिकुलर वेरिएशन को फेवर किया गया एक पर्टिकुलर वेरिएशन को नेचर ने फेवर किया यहां पे नेचर फेवर ही तो कर रही है ग्रीन वाले को क्योंकि वो ग्रीन है और लीज भी ग्रीन है तो क्रोन को खा नहीं पाएगा तो ये नेचर उसको फेवर कर रही है ग्रीन वाले को आप समझ रहे बात को तो कोई आपसे पूछे कि इस इवोल्यूशन का कारण क्या है तो दो कारण है फर्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरा सर्वाइवल एडवांटेज जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं ठीक है अच्छा ये जो इवोल्यूशन का एग्जांपल मैंने दिया ये क्यों हुआ इसका कारण क्या है तो फर्स्ट कारण तो वही है जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर वो नहीं होगा तो फिर ये ब्लू बिटल बनता ही नहीं तो कहानी चालू नहीं होती और दूसरा कारण दूसरा कारण क्या सर्वाइवल एडवांटेज है यहां पर नहीं ब्लू वाले के पास कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था आपको समझ में आ रहा होगा दूसरा यहां पे रीजन है ड्रास्टिक चांस मतलब ये जो एलिफेंट यहां से गुजर गया और उसके कारण ये पूरी कहानी हो गई ये तो एक चांस की बात है ना और एक बहुत ड्रास्टिक सा इवेंट है सो दीज अदर रीजन ऑफ इवोल्यूशन इन दिस केसेस चलो स्टूडेंट्स आपको इवोल्यूशन कैसे होता है वो समझ में आया होगा आपको मजा भी आ रहा होगा एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं देखो यहां पर जो बीटल्स रहते हैं अब क्या हुआ कि वहां फूड की कुछ कमी हो गई किसी कारण से 
तो फूड ये कम ही होने से बीटल्स को खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से तो बीटल्स जो है वो छोटे छोटे से हो गए इनका साइज छोटा हो गया स्टूडेंट्स तो ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट हमें भी अगर खाना नहीं मिले तो हम भी छोटे छोटे से हो जाएंगे मतलब छोटे होने का मतलब है कि हम पतले हो जाएंगे ठीक है हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे आप जैसे देखो मेरा वेट बढ़ गया आजकल ठीक है लेकिन मेरी बीवी अगर मुझे खाना देना बंद कर दे तो स्टूडेंट्स क्या होगा मैं बहुत पतला सड़ा हो जाऊँगा राइट आई विल प्रीत थे तो वैसा भी चाहिए इन बीटल्स के साथ अब क्या होता है कि ये जो फूड की प्रॉब्लम है ये बहुत सालों तक रहती है जिस कारण इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो भी बेचारी ज़्यादा खा नहीं पाती है वो भी छोटे छोटे से रहते हैं तो बहुत दिन बाद भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है लेकिन स्टूडेंट्स फिर क्या होता है चमत्कार हो जाता है और कुछ ऐसा होता है कि फूड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है हो सकता है ठीक है तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स तो अब ये बीटल्स जो है वापस से खा पी के एकदम मस्त हो जाएंगे बड़े बड़े हो जाएंगे वापस से राइट कुछ इस टाइप से तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स डू यू थिंक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है क्या वट डू थिंक स्टूडेंट्स स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल इवोल्यूशन बिल्कुल इवोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स यही मैं आपको बताना चाहता था कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है कि यहां पर भी तो चेंज आया था लेकिन यहां पर जो चेंज है स्टूडेंट्स वो टेम्प्ररी चेंज है इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण एक टेम्प्ररी चेंज आया जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई इन्वायरमेंट में तो वापस से ऑर्गेनिज अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया स्टूडेंट्स तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बट हाँ दीज टू आर डेफिनेटली एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन स्टूडेंट्स जो आपको समझ में आया होगा तो इवोल्यूशन को डीपली समझने के लिए स्टूडेंट्स हम दो नए टर्म्स पढ़ेंगे यहां पे फर्स्ट इज स्पीसीज अनदर इज स्पीसिएशन और जैसा आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स दोनों टर्म रिलेटेड होते हैं बट सबसे पहले हम अटैक करते हैं कि स्पीसीज का क्या मतलब है तो स्टूडेंट्स स्पीसीज इज अ वेरी सिंपल टर्म स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म Which can reproduce among themselves. समझ में आ रही है बात ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज विच कैन रिप्रोड्यूस एमॉन्ग दम सेल्स जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ स्टूडेंट्स ठीक है आप देखो ये वर्ल्ड का मैप है स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं हम ह्यूमन बींग जो हैं स्टूडेंट्स वो हम पूरे अर्थ पे हर जगह रहते हैं स्टूडेंट्स लेकिन हम में बहुत सारे डिफरेंसेज हैं स्टूडेंट्स जैसे आप देखो अगर हम अमेरिकन लोगों को देखें और अफ्रीकन लोगों को देखें तो देख के वो बहुत अलग लगते हैं स्टूडेंट्स उनका कंप्लेक्शन अलग होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर मस्कुलर स्ट्रेंथ सब थोड़ा थोड़ा अलग होता है स्टूडेंट्स राइट अलग होता है उतना ही नहीं स्टूडेंट्स अगर आप इंडियंस को ले लो तो इंडियंस फर्दर फिर थोड़े अलग टाइप के होते हैं आप चाइनीज लोगों को ले लो तो वो फिर अलग टाइप के दिखते हैं देख के पता चल जाता है कि ये शायद चाइना से आया है स्टूडेंट्स राइट आप नॉर्थ में चल जाओ रसिया साइड तो वहाँ पर लोग थोड़े और अलग दिखते हैं यूरोपियंस कुछ इस टाइप से दिखते हैं फिर आप ये टर्की वगैरह जो है जिसको मिडल ईस्ट बोलते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी थोड़े अलग टाइप के दिखते हैं तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोग रहते हैं और उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स ठीक है दे डोंट लुक ऑल सिमिलर टू ईच अदर लेकिन स्टूडेंट्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर एक अमेरिकन मेल है और आपने एक अफ्रीकन फीमेल लिया जो कि बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से और अगर वो दोनों चाहें तो आपस में रिप्रोड्यूस करके चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स या फिर इसका उल्टा भी कि यहाँ से आपने फीमेल लिया यहाँ से मेल लिया दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस चाइल्ड वैसे स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ से एक चाइनीज लिया और यहाँ से एक इंडियन लिया दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस वैसे आपने यहाँ से एक रशियन लिया और एक अफ्रीकन लिया दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस तो कहने का मतलब है आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो दे विल भी एबल टू रिप्रोड्यूस आप मेल कहीं से भी ले लो वर्ल्ड में फीमेल भी कहीं से ले लो एंड दे विल भी एबल टू रिप्रोड्यूस ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग चाहे कितने भी अलग हो एक दूसरे से बट वी कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर स्टूडेंट्स एंड दैट्स वाई द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन is one single species one single species aur is species ka naam hai students aapko pata hi hoga bataye bataye homo sapiens to hum sare humans alag lag sakte hain thode thode lekin hame tab bhi ek hi species bola jayega kyunki hum ek dusre ke sath reproduce karke children produce kar sakte hain students samajh mein aayi baat hai students jaise main aapko ek aur example deta hu ye aap dekhe ye hai leopard ye hai tiger देखने में ये बहुत हद तक सिमिलर टाइप के होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के इसमें स्ट्राइप्स होते हैं ठीक बट दे आर डिफरेंट स्पीसीज ये दोनों एक स्पीसीज नहीं है स्टूडेंट्स क्यों क्योंकि एक लियोपार्ड और एक टाइगर आपस में रिप्रोड्यूस करे ऐसा नहीं हो सकता एक लियोपार्ड दूसरे लियोपार्ड के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है एक टाइगर दूसरे टाइगर के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है सो दे आर डिफरेंट स्पीसीज तो आपको समझ में आया जैसे मैंने आपको बताया था स्पीसीज का मतलब क्या होता है एक स्पीसीज एक
थ्रू इवोल्यूशन थ्रू इवोल्यूशन जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं हाउ न्यू स्पीसीज आर क्रिएटेड तो स्टूडेंट्स यहां पे भी हम वही बीटल्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले भी देखा था तो आप सपोज करो यहां पे बहुत सारे रेड बीटल्स हैं स्टूडेंट्स वही वो लीफ के बैकग्राउंड में रह रहे हैं वैसे ही क्रोज की कहानी राइट अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां पे ये भी बताया था आपको याद होगा कि अगर बाई चांस एक ग्रीन बीटल आ जाता है तो कैसे पूरी पॉपुलेशन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन वो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे रेड बीटल्स है हमारे पास अब सपोज करो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में बीच में कोई माउंटेन डेवलप हो जाता है या कोई रिवर डेवलप हो जाती है जिसके कारण पॉपुलेशन बीटल्स की दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि बीच में ये रिवर या माउंटेन कैसे आ जाएगा ऐसा होता है स्टूडेंट्स जहां पे आज हम माउंटेन्स देखते हैं हिमालयाज है रॉकी माउंटेन्स है पहले वहां पर माउंटेन्स नहीं हुआ करते थे स्टूडेंट्स हालांकि ये चेंज होने में इन जोग्राफिकल चेंजेस में बहुत टाइम लगता है हजारों साल बीत जाते हैं हजारों साल में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर रिवर नहीं है और वहां पर रिवर आ जाए ठीक है तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हजारों साल में हुआ स्टूडेंट्स पॉसिबल अब ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि माउंटेन के इस साइड बहुत सारे क्रोज हैं और इस साइड क्रोज नहीं है अब देखो इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है कि सपोज करो कुछ दिनों बाद ग्रीन बीटल आ गया अब उस ग्रीन बीटल के पास सर्वाइवल एडवांटेज होगा तो आप समझ सकते हैं कि और बहुत टाइम बाद हो सकता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए हमने देखा पहले ठीक अब यहां पर स्टूडेंट्स इस वाले केस में यहां पे अगर कोई ग्रीन बीटल आता भी है तो आप सोच के देखो सोच के देखो यहां पे क्रोज नहीं है क्रोज नहीं है तो क्या उसको कोई सर्वाइवल एडवांटेज मिलने वाला है सोचो नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है क्यों नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहां पे सर्वाइवल एडवांटेज इसलिए था क्योंकि क्रोज थे तो वो रेड बीटल को खा लेते ग्रीन को नहीं खाते तो इसलिए सर्वाइवल एडवांटेज था यहां पर क्रो है ही नहीं तो वो ना रेड को खाएगा ना ग्रीन को खाएगा तो दोनों बराबर ही हुए किसी को भी कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं हुआ राइट तो यहां पर कोई ग्रीन बीटल बनता भी है तो उसको कोई खास एडवांटेज नहीं है ठीक है तो हो सकता है कि एक ग्रीन बीटल बना लेकिन समहाव वो खत्म हो गया और फाइनल पॉपुलेशन रेड ही रह गई हो सकता है या फिर ऐसा भी हुआ कि इस पार्ट में यहां पे इस पॉपुलेशन के रीजन में कोई ग्रीन बीटल बना ही नहीं बाई चांस कभी भी तो अगर नहीं बना तो फिर तो ऐसे भी सारी पॉपुलेशन रेड ही रहेगी राइट स्टूडेंट्स तो आप देखो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स पहले हमारे पास बीटल्स की बहुत पॉपुलेशन थी और पूरी की पूरी रेड थी अब पहाड़ के इस साइड एक पॉपुलेशन है जो ग्रीन है और पहाड़ के दूसरी साइड ये पॉपुलेशन है जो कि रेड है तो आप देखो दो नई स्पीसीज आ गई है हमारे पास तो दो स्पीसीज हो गई हैं पहले हमारे पास सिर्फ एक ही स्पीसी थी रेड बीटल की अब एक ग्रीन बीटल की स्पीसीज और एक रेड बीटल की स्पीसीज है एंड स्पीसिएशन हो चुका है स्टूडेंट्स राइट ये तो नई स्पीसीज बनी ना स्टूडेंट्स तो यही तो हम देखना चाहते थे कि नई स्पीसीज कैसे बनती है बाई इवोल्यूशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नोट करो कि पहले एक स्पीसीज थी और फाइनली दो है तो स्टूडेंट्स आप देखो आज दुनिया में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है हम ह्यूमन बींग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जो लैंड पे हवा में पानी में हर जगह रहते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारी स्पीसीज हैं स्टूडेंट्स लेकिन ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट द्वारा कि पहले इतनी स्पीसीज नहीं थी पहले अर्थ पे कुछ ही स्पीसीज थी फिर उनसे इवोल्यूशन होते होते बहुत सारी स्पीसीज बनी तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल में आप देखो पहले एक ही स्पीसीज था बहुत टाइम बाद हमारे पास दो स्पीसीज हो गई अब यही दो स्पीसीज बाद में चार स्पीसीज बन जाएंगे फिर आठ स्पीसीज बन जाएंगे और ऐसे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स एंड दैट हैज हैपेंड ऑन दिस अर्थ तो इतने सारे स्पीसीज जो है वो ऐसे ही आएंगे कुछ स्पीसीज से आप समझ रहे बात को सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू स्टूडेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो इवोल्यूशन हुआ है या फिर स्पीसिएशन हुआ है उसके क्या रीजन है तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स पहला पॉइंट हम लिखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट वो तो है स्टूडेंट्स वो ग्रीन वाला जो यहां पे आया है वो तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण है दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन राइट वो तो है स्टूडेंट्स और तीसरा तीसरा यहां पर नया टर्म हम लिख सकते हैं जो हमने पहले नहीं दिखा है दैट इज जोग्राफिकल चेंजेस यहां पर ये जो पहाड़ बीच में आ गया उसने भी तो बहुत हेल्प की ना दो नई स्पीसीज को बनने में स्टूडेंट्स राइट तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?